നമസ്കാരം വി വി ഐ പിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഹാർദികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ നമ്മളെപ്പോഴും സസ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് വെക്കാറ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തിലകൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തിലകൻ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിലകൻ ചില ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ തിലകൻ ചേട്ടൻ വേണം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാത്തിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പം ഒരു സഭാ മേലധ്യക്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മാന്ത്രികനായിട്ട് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കാരണവരായിട്ട് അത്രയും പ്രതാപവും അത്രയും കുലീനവുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുഴുവൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നൂറിലധികം നിറയെ അഞ്ഞൂറിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ധാരണ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആരെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളത് എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിവ് പോലെ നമ്മൾ ആ സസ്പെൻസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് സത്യത്തില് ആർക്കും ചോദിക്കാം ഒരു ബിഷപ്പിന് എന്താണോ കണ്ണ് കച്ചവടത്തിൽ കാര്യമൊന്നും അല്ലെ വിഷ പാപ്പിച്ചൻ അല്ല അതിപ്പോ തിരുമേനി എന്നാലും ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സമ്പന്നരായ മദ്യവ്യാപാരികൾ പലരും സഭാവിശ്വാസികളാണ് അല്ലെ വിഷ മത്തച്ചൻ അതെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മദ്യവ്യാപാരം നമുക്കൊരു സഭാ വിഷയമാണ് എന്താണോ വേറിട്ടൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അവിടെ കുട്ടിക്ക് അപ്പച്ചൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം ചാണ്ടിക്കോളോ ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ ആമേ അപ്പത്തിനെ ഈ പാവപ്പെട്ട തിരുമേനിക്കും കള്ളുകച്ചോടത്തില് ഇടപെടാമേ വേണ്ട മെത്രാച്ചന്മാരെ കാണുമ്പോ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും ഇല്ല കുടി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടില്ല മിസ്റ്റർ ഇപ്പച്ചൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ പച്ചൻ തനിച്ച് മറുഭാഗത്ത് കുന്നയിൽ മത്തച്ചനും കടയടിക്കാരും വർഷം പത്ത് പതിനഞ്ചായില്ല ഈ പച്ച നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ഈ മധ്യമേഖലയ്ക്ക് അതെങ്കിലും വെറുതെ തമ്മിലടിക്കുന്നു ഈ വന്ന കാലമെല്ലാം ജയിച്ച മുഴുവൻ ഈ പച്ചൻ ഇവരും കടയാടിയൊക്കെ എന്നും തോറ്റുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇവരും തീർത്താൻ തീരാത്ത വാശിയിലാണ് ഈ പച്ച ഈ പച്ചൻ ഇത്തവണ ഇവിടെ ലേലത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അതിനെന്ത് വില കൊടുത്താലും ശരി കൊമ്പ് കുത്തിക്കൊന്നും പ്രതിജ്ഞല ഇവര് ചോ വെറുതെ കൊല്ലരും കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിൽക്കാതെ ഏ വേണ്ടി വന്ന അതും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്യും ഞങ്ങള് അവരെ കുട്ടി ഓ കേട്ടില്ലേ വല്ലാത്തൊരു ചോരത്തണപ്പിലാ പിള്ളേര് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ മധ്യതിരുതാങ്കുള്ള റേഞ്ചുകൾ മുഴുവൻ അടക്കി പിടിച്ചിട്ടും മതി തീർന്നില്ലേ ഇപ്പച്ചൻ ഇനി അതങ്ങ് മതിയാക്കണം ഇവർക്കൊരവസരം കിട്ടട്ടെ ഈ സഭയുടെ തന്നെ കുഞ്ഞാടുകളിലേ വരും അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന കുന്നയുടെ അവധ കുട്ടിയുടെ കെട്ടി ഉടവാള തിരുവേൻ ഈ കുപ്പായം ഇട്ടുപോയെങ്കിൽ അവരിപ്പോഴും അവിടത്തേക്ക് കൂടപ്പറമ്പ് പെങ്ങള് തന്നെ അല്ലയോ ഇപ്പച്ചൻ സമുദായത്തിൽ രണ്ട് പ്രമാണിമാര് തമ്മിൽ സ്പർദ്ധ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ മഹിമറിയണമെങ്കിലേ കള്ളും കള്ളച്ചാരവും വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് കണ്ട പിച്ചക്കാർക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പ് എരിഞ്ഞാ പോരാ ഇവരെയൊക്കെ പോലെ പാരമ്പര്യം വേണം ജനുസ് വേണം കുടുംബ മഹത്വം വേണം കുറഞ്ഞപക്ഷം കുറച്ച് അക്ഷാഭ്യാസങ്ങളും വേണം യു ആർ ബട്ട് നേരാ തിരുമിനി ഈ പച്ചൻ പള്ളി കുറിച്ച് തോന്നിട്ടില്ല മരമിട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ കണ്മുമ്പി വെച്ച അമ്മച്ചയെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സ്വായിപ്പിനെ ഒറ്റ വട്ടന് രണ്ട് തുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ ജയിലിൽ കയറുമ്പോ എനിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴുമരത്തെ അപ്പന്റെ ശവമിറക്കി ഇങ്ങനെ കയ്യിലോട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോ അമ്മന്റെ പത്താമത്തെ പറഞ്ഞാവ പനമ്പ പൊതിഞ്ഞുകെട്ട് മൂന്നാം പക്കം എന്റെ അപ്പനെ പള്ളി വിറ്റിട്ടുകൊണ്ട് ഇറക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉളക്കുവാതെ ഇരുവേനി വേണ്ടി ഈ നീളത്തിലുള്ള കൃമികള് അപ്പന്റെ മൂക്കിന്ന് വഴിന്നു അന്ന് മൂക്ക് പൊത്തിക്കൊണ്ട ഇതുപോലത്തെ കുപ്പായം വിട്ട തിരുമേനിമാര് അപ്പന്റെ ശവത്തിന് ടാറ്റേത് എടുത്ത് തെമ്മാടിക്കൂടി കൊണ്ട് തള്ളിക്കോളാൻ അന്യം വേർക്കുന്ന
തിരുമേനി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ സാധനമാ എന്നതാടാ നീ തലകുലിക്കല്ലോ ബഹുമാനക്കുറവ് ശരിയാ പിതാവേ ആ പിന്നെ കള്ളു വിറ്റ് പിച്ചക്കാരെ തീറ്റുന്ന കാര്യം അതും ഒരു കഥയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പം കിടക്കുന്ന എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അമ്മച്ചയും കൂടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് മീനച്ചിലാർ നീന്തി കയറി കാട്ടില് കള്ളക്കാച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ മദ്യരാജാവിന് ചക്കരയും കൊടും കൊഴും വാങ്ങാനുള്ള കാശ് തന്നത് പള്ളിയും പട്ടക്കാരും ഒന്നും അല്ല അങ്ങാടി തെണ്ടിപ്പെറുക്കാർന്ന ഒരു തള്ളയാ ഒരു മുഴു പ്രാന്തി അതിന്റെ സ്മരണയിലാ പിതാവെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും അന്നതാണ് ശ്രീപൻ ആ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യം കേട്ടോ തിരുമേനി എന്റെ അപ്പൻ സായിപ്പിനെ കൊന്നിട്ട് കഴുകുമരത്തേക്ക് കയറുന്ന കാലത്ത് ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന കുടുംബമയമക്കാരൻ കുന്നയമത്തച്ചന്റെ അപ്പനും പെമ്പിളയ്ക്കും ബ്രഹ്മം സായിപ്പിന്റെ ബംഗ്ലാവില പണി പണി എന്ന് വെച്ചാല് സായിപ്പിനെ കുളിപ്പിക്കണം പെടുപ്പിക്കണം കിടക്ക കുറഞ്ഞു ജീവിച്ച് കിടത്തണം പിന്നെ ഇപ്പത്തെ മിണ്ടിപ്പോരുത് തിരുവേനി കണ്ടു കാണും ഇവന്റെ താഴെയുള്ളവങ്ങളുണ്ടല്ലോ കൂടപ്പറപ്പുകള് മാലിന്റെയും തൊലി വെളുവളാന്ന പിന്നെ പൂജയറയാതി കാണും ജനസിന്റെ കോണം നിന്റെ അപ്പം എവിടാ അപ്പന്റെ അപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുത്ത കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നെല്ല് പിതാവെ തിരുവേനി എന്നതാടാ രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു ഔട്ട് പോസ്കൻ എന്നതാ ഔട്ട് പോസ്കൻ പോസ്കൻ എവിടാ സ്പോക്കൺ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആ അത് തന്നെ അതിന്റെ കുറെ ഈപ്പൻ സഹിച്ചോളാം കേട്ടോ തിരുവേനി കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിനും അതെ കള്ള് കച്ചോടത്തിലും അതെ എനിക്കൊരു മെത്തളത്തിന്റെ ഇടനില വേണ്ട മനസ്സിൽ വെച്ചോ തിരുമേനി ഐ എം ഔട്ട് സ്പോക്കൺ നമ്മളെ വി വി ഐ പി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സാറിനെ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഇത് സാറിനെ പോലെയുള്ള മീൻസ് അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരാറ് സാറിന് നമ്മളുടെ വി വി ഐ പി പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരോട് സാറിൻ്റെ ആരാധകരോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ആരാധകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്ന പ്രോത്സാഹനം അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ഇനിയും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് തരണം എന്നാണ് അവരുടെ വിജയമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ പാചല്യമാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയോ അഭിനയിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് മനസ്സിൽ പക്ഷേ ശാരീരികമായ ചില വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അഭിനയിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിലും പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സന്ദർശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വേഷം ചെയ്യാം എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസം വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് സർ അഞ്ഞൂറിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഭക്ഷരങ്ങൾ ആറാൻ തമ്പുരാൻ പിന്നെ ന്യൂ ലയൻ നായർ സാഫ് ഇങ്ങനെ എന്നാ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അപ്പം ഇത്രയും വർഷം ഈ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നിന്ന് ഇത്രയും നല്ല റോളുകൾ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ മനസ്സിന് എത്രത്തോളം ആ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംതൃപ്തിയുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മോഹത്തോടു വേണ്ട സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പടം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഔത്സുഖ്യം ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛൻ നാടകം ചെയ്തു അതിലൊരു കാർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നാടകം ഫീൽഡ് വന്നത് ആ വർഷം തന്നെ കൃത്യനായ പള്ളിപ്പുറം ഗോപാലൻ നാരായണൻ്റെ ഒരു കഥകളി അഭിനയിച്ചു അഞ്ച് വർഷം നിരന്തരം വായ്പ ശേഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഥകളിയായിട്ട് നടന്നു അപ്പോഴും അഭിനയത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും സ്കൂളിൽ നാടകം അഭിനയിച്ചതും കോളേജിൽ നാടകം അഭിനയിച്ചതും അങ്ങനെ അതും കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അറുപത്തി മുതൽ പോലീസിൽ ചേരേണ്ടി വന്നു माननीय मंत्री महोदय आज के दिन आप लोगों में से पांच जनों को कैद से आजाद कर देंगे प्लीज कम ും 
കിട്ടാൻ അയാളുടെ വലതുകൈ സ്വാധീനമില്ല അറിയാം വലതുകൈ വീട്ടു പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വലതുകൈ വീട്ടാൻ എത്ര കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ച കൈയാണ് എത്ര ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ കൈയാണ് തൂലിക പടവാളൊക്കെ ആ കൈ എന്ന് കിട്ടു വരവുകയും കിട്ടണം പിന്നെ എല്ലാം മടക്കി ഒരു മൂളിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അറുപത്തിനാലിൽ ആളിൻ്റെ ആ റേഡിയോയിൽ റേഡിയോ നാടകങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ആൾ അറുപത്തിനാല് മുതൽ എൻ്റെ ശബ്ദം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ശങ്കരാഭരണം എന്ന് പറയുന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ ശങ്കരശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ശബ്ദം എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറുപത്തി ആറ് എഴുപത്താറ് മുതൽ സിനിമയിൽ ഒരു വേഷൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പടം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിന്നുപോയി ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പടമായിരുന്നു പി രാമദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായൻ അതായത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത പി രാമദാസ് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയി ആ പടം നിന്നുപോയി പിന്നെ എഴുപത്തെട്ട് പിന്നെയും നാടകങ്ങൾ അവരിച്ചു അവൾ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മിക്ക പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പുകളിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ബിജു മൻ്റെ അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഫാസ്റ്റ് വാസ് എന്നൊരു പടം അഭിനയിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഫാസ്റ്റ് വാസ് പക്ഷേ അത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾമാറാട്ടം എന്നൊരു പടം അഭിനയിച്ചു വിഷു ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആൾമാറാട്ടം അത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബേബി സാറ് ബേബി ഏട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മാറ്റൊലി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയും ആ പടം പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു ഞാൻ വളരെ ആഹ്ലാദവരായി കാരണം ഞാൻ അഭിനയിച്ചൊരു പടം പുറത്ത് വന്നല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പടം ആദ്യം കാണാൻ പോയത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അനുസരണം ഞാൻ പോയി പടമൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏയ് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുക ഏയ് കുട്ടനൊന്നും ഇല്ല അകത്ത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ അനിയത്തി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയില്ല ചേട്ടൻ എനിക്കും വിഷമായി ഏ ചേട്ടൻ ഇല്ലേ ചേട്ടാ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമായി ഉണ്ടല്ലോ പിറ്റേ സാറ് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈറ്റിൽ ഷോട്ടിൽ വരുന്നൊരു സോങ് വിറ്റിൽ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിറക്കൊരു ജഡ്ജി എസ് പ്രൊസീഡ് ഒബ്ജക്ഷൻ ഓവർലോഡ് ഒബ്ജക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേജ് ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്താ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് പോകും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ടൈറ്റിൽ ഷോങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തീയറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോങ് കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ ഇതൊക്കെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ അന്തപുരം ചാകര എന്നീ രണ്ടു പേടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ഇതിൽ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അന്തപുരത്തിലും ചാകരയിലും അഭിനയിച്ചു ജയനാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടിൽ ദായകന്മാർ അതിനൊക്കെ കൂടുതലൊക്കെ വന്നു അതിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് പടവും ഭീരായിട്ട് ഓടി അപ്പം ജഗന്നാഥ വർമ്മ എന്നൊരു നടൻ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ ബോധ്യമായത് ആ പടത്തോടു കൂടിയാണ് അത് തന്നെയല്ല ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷർട്ടിട്ടാണ് അന്തപുരം കാണാൻ പോയത് അപ്പം സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറയുന്നു ഇതാ ഏഹ് നമുക്ക് പറയാൻ വ്യക്തമല്ല ആരാണെന്ന് ഏഹ് നമ്മുടെ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അന്നൊന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീടാണ് ശങ്കരാഭരണത്തിൽ ശങ്കരശാസ്ത്രീയ ശബ്ദം കൊടുക്കാനും പിന്നെ രംഗ എന്നൊരു പടത്തിന് വെച്ചു കഥകളി നന്നായിട്ട് അതോടുകൂടി ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്നൊരു പേര് ഉണ്ടായി പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരണ്യകം പിന്നെ ഒരുപാട് 
ಸಂಗೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸಿಲಾಯಿರುನು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಗೆನೆ ಪೊದು ಜೀವಿದೋ ಇಪ್ಪ ಪೊಲೀಸಿಲೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಿಕಿಂಬೋ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವಿದೋ ಎಂಗೆನೆ ಒಂದಿಚು ಕೊಂಡು ಹೋಗಾನ್ ಮೇಂಡಿ ಸಾಧಿಚು ಎನಿಕಿ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎನಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಲೀಸ್ ಜೋಲಿ 80 ನೇ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ಬಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಣನದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಅರಿಯನದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಕನ ಅರಿಯಬಹುದು ಪೊದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅರಿಯಾದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಂಬಂ ಒಂದು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾರು ಬೆಲಂಬಳಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟು ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ರೆಂಡು ಕೂಡ ಆಗುಂಬೋ ಇವಡೆ ಕಾಣಾನ ಆಲ್ಕಾರ ವರೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೋಲಿ ಆಲ್ಕಾರ ವರೂ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ಪಿನ್ನೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೋರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೋಮಾ ಉಂಟು ಅವರೆಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೇ ಆಲ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪಂ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಆಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಾರ ಉಂಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಜನಕೂಟದ ಜನಕೂಟದಿನ ನಮ್ಮಳೋಡು ಕಾಣಿಕೆಂದ ನಮ್ಮಳೋಡು ಕಾಣಿಕೆಂದ ಈ ಸ್ನೇಹ ಬಾಲಿಸಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸಾರೇ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಸರ್ ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಡೋ ಸಾರೇ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಔಟ್ ಓಕೆ ಸಾರೇ ಇನ್ನ ಬರೆಯಬೋ ಕೂಡ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ದಿವಸಮಾರಕ ತೋನಾವಾನ ತೋನಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಈಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಚರ ಸಮಯತಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತಮಾಯ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಕ್ಕೆ ನೀಂಗಿಟ್ಟುಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಎನಿಕ್ ಸಾಯಿಕಿನೋ ಪಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನ ಕಾರಣ್ಯ ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ತೊಡಾದೆ ಈ ಕಣ್ಣೇ ಕೊಳ್ಳೊಂಡ ವಿಜಯತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಪರೆಯನವರೆ ಕೊಳ್ಪೊಂದು ಕೂಡಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸಿಲ್ ಜೋಲಿ ಅರಿಞ್ಞೂಡ ಅಂತ ಪಡೆಯೋ ಜಲ್ದಿ ಪಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಪೊಂದು ಉಂಟಾಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಟಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವುದು ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಐಟಾಣಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವುದು ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವುದಿನ ಮುಂಬ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜೀವಿತನ ಡ್ಯೂಟಿ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ವೇಂಡಿ ಪೋಯಿರುನು ಆಫೀಸಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನ <laughs> 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 ಅಣ್ಣ ಅಂಗೋಟ ಕಟ್ಟಣ ಇಂಗೋಟ ಕಟ್ಟಣ ಮಾಡ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವಡ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಬುತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅಂಜು ವರ್ಷ ಲೀವ್ ಇಡ್ತು. ಇನ್ನೇ ಪಡೋಂ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇರೋ ಮಾಸ ಎರಡು ಪಡೋಂ ಮಚ್ಚು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು. ಆರು ವರ್ಷ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವಸರ ಉಂಟು. ಅದು ತೋಕ್ಕೆ ನೋ ಬಾಯಲ್ ಆರು ವರ್ಷ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ. ಇನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾರಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಮಾರ ನಾರ ಸರ್. ಇನ್ನೇ ಉಜಯ ಸಿಂಗ್ ಸರ್. ಪ್ರಿಯೇಶ್ ಸರ್. ಉತ್ತಮ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ತು ಬರೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಎನ್ನ ಸಹಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಮಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯಿಸಿದ್ರು ಎನ್ನ ಕಡೆಯನೆ ಮನಸಾಕಿ ಪಡಣ ಎಂದು ಒಂದು ಆಲ್ಕಾರ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟು ಅನೇಕ ಕಿಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬೆತ್ತಪಡಣ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹಂಗನ ಶೇಖರಣ ಮರಣ ಅದಂಗ ಕಳಿಞ್ಞು ಇದಿಪ್ಪ ದಿವಸ ಮೂನಾಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಹೊಚ್ಚು ಕಳಿಕುನು ಲೇ ಅಂದನ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಭವ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯಿ ತರಂಗಿಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನಾಳೆ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಪೇಜ್ ಹೊಚ್ಚು ತಲಿಯಲೋ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎ ಬಳಚಪೋ ಗೌರವಮಾಟೆಂದೋ ಸಂಸಾರಿಕಾನಂದೋ ಬರ್ನಿರುನು ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ಕ ಹಾ ಚುಟ್ಟಿ ಕರಂಗಿ
അതാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള വിസ്മയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്നാൽ ഇനി വരാൻ പോലും നാലു മാസം കൊണ്ട് അതായത് അടുത്ത് എ ബി സി കണക്കെടുപ്പിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തെ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കണം ഒരു സർക്കുലേഷൻ ബുക്ക് എന്നാ വേണ്ടായോ പക്ഷെ അതിന് ആ ചുമ്മാ തൊക്കു വില അതല്ല കൃത്രിമങ്ങളും കൂടെ വേണ്ടിവരും എന്ന് അല്ലേ അല്ല എന്നാറ്റേണ്ട അതിനുള്ള മരുന്ന ഇതില് കൃത്രിമത്തിന് ഡോക്ടർ അനന്തനാരായണൻ നമ്പി ഡോക്ടർ കെ പി അടിയോടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തില് അറിയാം ആ എന്നാ മറിക്ക് പെൺകൊച്ചിന് കാഴ്ചക്ക് കൊള്ളാം പേശ കായില്ലയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തേണ്ടി ഇവളുമാരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത്തിരി കൊള്ളിക്കരുതാഴ്ച പറഞ്ഞാല് അതാര് കേട്ടാലും അതൊക്കെ നമ്പും ഇല്ലേണ്ടൻ അതേടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് സ്പേസ് റിസർച്ച് കോൺഗ്രസിന് ചിക്കാഗോയിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പിന്നെ തേണ്ടി പെൺപിള്ളരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു പൊറുതി തേണ്ടി ഇതിലുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ സൈമീൻ എടോ ഒരുമിച്ച് പൊറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരേ മുറിയിലാന്നല്ല ഒരേ ഹോട്ടലില് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നാ അത് പോരായോ ആയിക്കോട്ടെ നന്ദൻ അത് ആര് നോക്കുന്നു ഒരുമിച്ചല്ലേലും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വരുത്തി തീർക്കും സാറിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ കലാരംഗത്തോട്ട് വരുന്നത് കഥകളി പഠിക്കുന്നത് നാടകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാർ തന്നിരുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹനവും സപ്പോർട്ടും അതൊക്കെ എന്റെ വീട് ചേർത്തലയാണ് വീട്ടു പോയി കാട്ടുങ്ങൾ പോലും ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് അച്ഛന്റെ പേര് കേരള മുമ്പരാൻ അമ്മയുടെ പേര് അംബാലിക നമ്പിഷ്ടാദി ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഴത്തുമല്ല എന്നാലും കലകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള ജീവിതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കായിട്ടും അറിയാം അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരുടെ കലാ സാഹിത്യ ഈ കായിക വിനോദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ബാലസമാജം ഇതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി അന്ന് അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ വയലാർ രാവർമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടം ചേർന്നാണ് വെച്ചത് എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വാങ്ങി വെച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകും ഈ ബാലസമാജത്തിൽ കാണൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വർഷവും സ്പോർട്സ് നാടകം ആ ഇന്നും ഒരു നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വേട്ടയ്ക്കൽ വന്നാണ് പ്രതിഷ്ഠ ആ പ്രതിഷ്ഠ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴൊരു വിഭാഗത്വം നമുക്ക് കീഴിലാണ് കാരണം എന്നും വൈകിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടും പ്രധാന വർത്താനം പറഞ്ഞേക്കും ഒരു എട്ട് എട്ട് മണി ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു പരസ്പരം സ്നേഹമൊന്നും നമ്മുടെ മിണ്ടതവർക്ക് ഒന്നാം സമയമില്ല ഒന്നാം സമയമില്ല പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാം അണുകുടുംബങ്ങളാണ് പലരും പലരും പല സ്ഥലത്താണ് ഇതുപോലെ കൂട്ടായ്മ ഇടത്തുമില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കാരണം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നാലിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നാലിട്ട് തന്നെയാണ് കമ്പി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കിട്ടും പെണ്ണുങ്ങളെ അരിയും ഒക്കെ വലിച്ച് കിട്ടി കട്ടനാക്കും പ്രത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഉദയം ചേട്ടൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഉദയം ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക പൗഡറും കുങ്കുവും കൂടെ ഒരു മിക്സ് വരത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് മുഖത്തടിച്ച് പിന്നെ മഷി കൺമഷി മയ്യൊക്കെ എഴുതി ഈ കുങ്കുവും തന്നെ കിട്ട് അന്ന് റൗക്ക സാധനമാണ് നീ ബ്രേസ് ചെയ്തില്ല റൗക്ക റൗക്കയാണ് വെച്ച് കിട്ട് അതിന് കൂടെ ഞാൻ മുഴുവൻ അപ്പം പേപ്പറൊക്കെ എതിരി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആ ഒരു 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 സുഖം വിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലും സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചുവെങ്കിലും അന്നത്തെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു അതേ സുഖമാണ് അതിപ്പോഴും എടുത്തില്ല ഒരു അടുത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും കാണാൻ അപ്പം കാണാൻ ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ മാറും അങ്ങനെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഈ ഒരു നാടകം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നാടകം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇതാ നാടകം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ അത് വർഷത്തിൽ ഒരു വലിയ നാടകം എടുത്ത് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്
കഥകൾ പഠിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകൾക്കെല്ലാം കഥകൾ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളാ കുടുംബം കഥകൾ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും കഥകളിയാണ് കഥകൾ എല്ലാ കലകളോടും ക്ഷേത്ര കലകളും എല്ലാം പൊതുവെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ കഥകളി പഠിക്കുന്നതിനോട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മറ്റുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ കൂടല്ല കഥകളി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു പണം വരെ പ്രമേണേഷൻ കണ്ടിരിക്കാൻ പോയി ഒരു പണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ നാല് ചക്രം നാലുചക്രം അതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് മകൻ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിനെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ അനിയനാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛന് ധനീയ ധൈര്യ സമയത് ചേട്ടൻ അമ്മ കാണൂ ഇതുപോലൊക്കെ കഥ കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചു അച്ഛനൊന്നും ഒഴിവാന്നിരത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കഥകളി പഠിച്ചു അരങ്ങേറ്റം കഴിച്ചു അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോവിലെത്ത് എന്നെയും അനിയനും അനിയനും കഥകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെയും അനിയനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഥകളി നടത്തുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ചില അമ്പത് രൂപ ഒരു കഥകൾ നടത്താൻ ഇന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുത്താൽ ചെറിയ വയ്ക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ദിവസവും എന്തിനാ ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഏത് എത്തിക്കാലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യോജിച്ചും സഹകരിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്നൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും കാണും വീട്ടിൽ പോകും കാണുമെന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓണത്തിനായാലും വിഷുവിനായാലും ഈ ഓണത്തിന് ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ പൂ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക പൂ വിടുക നാല് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നാൽ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലും അഞ്ചും കുട്ടികൾ ഓറിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഏഴര മണി അവിടെയൊക്കെ പോയി പൂ മുഴുത്തി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് പൂ വിടുക അതൊക്കെ ഇന്നില്ല ഇന്നെല്ലാം പോയി ഇന്ന് ഓണമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ചാനലുകൾ ഓടാടുകയാണ് ഗവൺമെന്റും ചാനലുകയാണ് ഓണമായിട്ട് അതെ അതെ പിന്നെ ഒരു വിഹാദുരത്വം ഒന്നിനില്ല നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു അന്ന് ഈ ഒരു കാരണത്തില്ല സിനിമാടാണെന്ന് തോന്നിയത് അന്നൊരു ഒരു ഒരു വീരസ്യം ആ ഇവരെയൊക്കെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നടനായാൽ എന്താ എന്നൊരു ഇതായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ത്യാഗരായിരുന്നു ഒരു വെടി കിട്ടു കിടക്കട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെടി ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസീവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വേണ്ട എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിലാകുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാതെ സാധനം ഇത് കാണാം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം ജോഷാറൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വേണ്ട കഥകളി വേണ്ട സിനിമ മതി അതൊരു ഒരു അംഗീകാരം തീർച്ചയായിട്ടും